हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में इसके पहले मैंने डायरेक्टर प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी का वीडियो बनाया है और मैं पॉलिटी के हर एक टॉपिक को कवर करा रही हूँ अगर आपने उन सबको नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख लीजिएगा तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करते हैं जो कि पार्ट फोर ए में है और आर्टिकल फिफ्टी वन ए में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और जब मैंने फंडामेंटल राइट कराया था तो हमारे पास सिक्स फंडामेंटल राइट हैं और इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एग्जाम में कभी कभी पूछता है और कंफ्यूज भी हो जाता है कि हमारे पास कितनी राइट्स हैं और कितनी ड्यूटीज़ हैं तो सिक्स फंडामेंटल राइट्स हैं और इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था सरदार सुहन सिंह कमेटी के द्वारा इसके पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का तो ये जो कमेटी थी इसने रिकमेंड किया था और फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था 1976 में उसके बाद जो है टेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी कहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बाद एलेवेंथ जो ड्यूटी है वो ऐड की गई थी 86 अमेंडमेंट 2002 में तो हमारे पास टोटल इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है तो यू से जो कि अभी क्या है रशिया है यानी हमने कहाँ से लिया था ये कॉन्सेप्ट रशिया से लिया था और 1976 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है फंडामेंटल ड्यूटी है क्या फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड एज द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल सिटीजन टू हेल्प प्रमोट ए स्प्रिट ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड टू हेल्प होल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया दिस ड्यूटी सेटअप ऑन द पार्ट फोर ए जैसा एक मैंने बताया आर्टिकल फिफ्टी वन ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न इंडिविजुअल एंड द नेशन जो फंडामेंटल राइट right होते हैं जो मैंने कराया था फंडामेंटल राइट right जो होते हैं वो किसके लिए होता है एक पर्सन के लिए होता है यानी जो उस कंट्री का सिटीजन है उसके लिए होता है और कुछ राइट्स right ऐसे होते हैं जो बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए भी होते हैं पर मेनली जो है जो उस कंट्री का सिटीजन होता है फंडामेंटल राइट मेनली उन्हीं के लिए होता है तो इंडिया में भी वैसे ही है क्योंकि जो फंडामेंटल राइट right है वो इंडियन सिटीजन के लिए है और कुछ फंडामेंटल राइट right ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए सिटीजन को भी मिलते हैं तो ये फंडामेंटल राइट है फंडामेंटल ड्यूटी क्या है फंडामेंटल ड्यूटी जो है नेशन को रिस्पेक्ट करने के लिए है जो भी हमारे नेशनल फ्लैग है हमारा नेशनल एंथम है इनको कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे इनकी सब रिस्पेक्ट करें या जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनका हम किस तरीके से आ, आ, कर रहे हैं तो ये सारी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटी में तो जैसे कि पहला क्या है पहला है आ, और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए होती है यानी जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए फंडामेंटल ड्यूटी है बाहर के जो भी सिटीजन्स होंगे उनके लिए ये लागू नहीं होता है तो ये याद रखना है बल्कि जो फंडामेंटल राइट right होता है वो दोनों के लिए होता है ठीक है उसके बाद पहले फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करें तो क्या है एबिड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम जैसा कि मैंने बताया कि कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे सेकेंड है चेरिस एंड फॉलो द नॉवल आइडियल दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अपोल एंड प्रोटेक्ट द सोनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया फोर्थ है डिफेंड द कंट्री एंड रैंडर नेशनल सर्विस वेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो प्रोमोट हारमनी एंड द स्प्रिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमेंगेस्ट ऑल दिन पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसजेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस दरोगेटेड टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो इंडिया में बहुत सारे कास्ट हैं बहुत सारे रिलीजन हैं तो उन सबको रिस्पेक्ट करने के लिए भी फंडामेंटल ड्यूटी में बताया गया है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कम्पेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स तो जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होता है उन सब के बारे में भी हमें फंडामेंटल ड्यूटी में बताया गया कि हमें उनको क्या करना चाहिए प्रिजर्व करना चाहिए उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए ठीक है एट्थ जो ड्यूटी है वो है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमेनिज्म एंड द स्प्रिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म नाइन्थ है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वॉयेंस टेंथ है स्ट्राइव टू ऑल्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ इंडियोर एंड अचीवमेंट जैसे कि नेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें हर एक वो चीज़ करनी चाहिए जिससे हमारा जो नेशन है वो आगे बढ़े एलेवेंथ में बताया गया प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ सिक्स एंड फोर्टीन ईयर्स दि
एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 ठीक है जैसे कि हमने बताया था कि 6 टू 8 6 टू 14 इयर्स के जो भी चिल्ड्रन होते हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है और पेरेंट्स को ये उनकी ड्यूटी भी बताई गई है फंडामेंटल ड्यूटी में कि वो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें ठीक है तो ये है फंडामेंटल राइट पूरे 11 लास्ट वाला 86 अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है एप्लीकेबल ऑन सिटीजन जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है ठीक है और इसमें बताया क्या क्या वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी फंडामेंटल ड्यूटी में क्या बताया गया एक तरह से वार्निंग दी गई है कि जो भी एंटी सोशल एक्टिविटीज है वो ना हो कंट्री में जिससे वायलेंस होता है दो चीजें बताई गई है रिमाइंडर ऑफ दियर ड्यूटीज एक जो एक अच्छा नागरिक होता है एक जो अच्छा सिटीजन होता है उसके लिए एक रिमाइंडर है कि हां हमें ऐसी ऐसी चीजें करनी है तो एक हम अच्छे सिटीजन बन सकते हैं अगला प्रमोट डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट ये तीन ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल ड्यूटी के और एक बात मैं बता दूं कि ये कहीं भी नॉन इनफोर्सेबल है जैसा कि डीपीएसपी था वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटी भी अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो नहीं कर रहे तो आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा आपको कोई नोटिस नहीं जाएगा लेकिन अगर आप इसे करते हैं तो आप एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं तो ये नॉन इनफोर्सेबल है और फंडामेंटल ड्यूटी को और क्या कहा जाता है सैंक्शनलेस ड्यूटी जैसा कि कोई सैंक्शन नहीं है आप मर्जी आप करिए आप ना करिए लेकिन एक ड्यूटी बताएगी कि हमें ऐसा करना चाहिए तो ये चीजें पता होनी चाहिए and uh, I hope you like the video and if you like the video hit the like button and don't forget to subscribe my channel.